Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. Eros Neno, me thoti ma morning routine share chesta ano. Alagi, main chase kuna twenty yummy copper bur lala onne kudu me thoti share chesta ano. Chala tasty ke chala baga kudre endi. So our recipe alagi ma breakfast routine kora choose se endi. Ikrayte recipe prepare chedan ki first bellam thies call kada manam eda ne sir tip padar dal chase kuna tapu bellam ana the chala important endi. Adi kotta man iste vi lidder ma pilla lidder thieses kuni ala gual chase naro chodan. इधर आठ तो उन्हें इनका दंत डैमेज है इस तरह ना डैडी हेल्प चेस आ रहे हैं सो अलग वेलु मतलब कि बेल्ला ने बेल्ला ने चिंचिन मुकल्ला का चेस ऐसे आठ कुंठन रन मटा तो इधे आई पे इन तरवाता मैं मो सम्मर इंटे ऑब्वियस का अंदर इल्ल मैंगस उन्हें टेका बटे मैंगस कोड़ा कर चेसी कुछ हम तीन तो तो मैंगोस तीन ऐसे निकालवा था मामा मम्मी मार्च चप्पन पाने बैलम गड्डल का उन्नत दाने मंची तीस को चारों सो बैलम वाले तो बाउंड है टेस्ट बाउंड है ना अलग है मंची कलरफुल का कुड़ा उस्ता है ना मटा कॉपर बोल मानन चेस को ना पड़ो आदि चाला इम्पोर्टेंट उनका आधा इपेन निकालवा था तीस पाकन पेट मैं मैं ब्रेकफास्ट रोटीन चेस को बोलते हूँ ना मैं चूसा रहा मामा ऐसे चेस नन्चे पैसे तानन चूस वीडियो डबिंग अन मटा नन्चे चूइंग चद्दू नन्चे चूइंग चद्दन चेपे छे यार ना मिट कुन्ना फेस के चिन्ने पला ले मंदे वकलन चूस वकल डबिंग बाज चेस तो उन्टर गधा सो आधे माप्पा चेस नरन मटा � उल्लू पाई पचमेर पकाई करे पकाने में तालम वेसे से आलम में लूपे पेस्ट कोड वेसे से मामा में मंची का वेंग चेस आरो अभी कास्ता टला गोल्डन कलर कुछ चाहे उस ते इंटेंटे स्मेल बाउंड होने ओंड कुना तरवाता उनका मिल मेकर्स कोड़ा कुछ गोरचे ने लल्ला माना नान पेट कोन बागा कड़िये से इसकोंटे मेट्टा इधर चाला हेल्दी अंडी करी दिन तलो इधर प्रोटीन रच करी है जब पोषण मटर मान की सोया लो प्रोटीन उन तुम्हें राजमा बीन्स का बट्टी वाटलो कोड मंच प्रोटीन विलवल उन्नताई कास्ता मानो मो रेगुलर का चेस कुन तो उन्नते एंड वारन कोक्सर ना उन्नतो उन्नते कास्ता नॉन वेस्टेन एंड वाले कोड प्रोटीन है डेफिशि� इन दिलो रोचि की मानों ग्रेवी रावल का था एप्पलन टमाटा उन्हें कस्टक ग्रेवी बागों से निकाल बटे आदि कोड़ा वेसे से कल पेस्ट होंगे तरवाता कस्टक उपवेस को आले कल्लू उपवेस में काबट आलान पिचने में को ऐड जैसे टपड़ो इन दिलो कुछ उन सर पड़ा उपु पस्पु कार कस्टक माशाला कुछ वन्टे आ ये ये वन्नी वेस कुछ सनगलों काबुली सनगल दिवेश में करी मसाला का नहीं गरम मसाला का नहीं इधर ना कुद्दी के वेस को ना रंटे टेस्ट ऑफ फ्लेवर चाला बाउंड है कुछ नमीन में कर से उपविध में ना स्मेल लॉस तय है तो अट्वेंटी स्मेल लाए कुंडा टेस्ट बाउंड है ना मटा कुद्दी धनियाल पड़ी पड़ा वेस कोच मानूँ आलम � तरवाता मानों कोर के एंड तक ग्रेवी का कावा लाने दर में टी नील लाइट चेस कुंटे कोरा कुकर लोग का दा कस्ता आवेर पंगा मान के गुज्जा ने द मिगल तो ने दान बटे चूस कुन वाटर कल को आले तरवाता ओके थ्री टू फोर विजल्स रानी चाह आवेस अमेंट है कोरा चक्कर का रेडी आयेगा ने दान नला स्टाव ऑफ चेस ऐसे उच्च का पक्का न पेट को ने इट पक्का चपातल चेस कुन्ना मन मटर ये चपातल मम्मी फोल्ड चेस ही चेस तरह ने नेने ते प्लेन का रुद्देश था ना अंतर टाइम ना कुन्ना तो प्लस ये फोल्डिंग उन्ना पॉल मेरे को अंतमें दे माँ मम्मी वाले रोटीन कंटे माइंड लो रोटीने बाउंड दे रंटना रुस तब पको ने इनके मंदे लेने ओके वन आर टू डेज लो वेल पता में मो वेल पे इन तरवाता आकर रोटीने ने दे मेरे एस यूजुअल चोड़ चु मेरे एम ब्रेकफास्ट चेस करो कोड़ा ना को कमेंट्स लो चप्पन्दे अंका चाला रोज लाइफ में पिलल गड़ो चेस तरकर दे कि माने इंटलो मन में उन्नाले इंटे समर हॉल्डे सेला स्पेंड चेस तम आंध कन चप्पे से वा पेरेंट्स इंटी कोच हम कारण एंडल मात्रा हाइड्रोबैड लोगों को चाला एक कोण टे चाला होने एंडे असल सेम गुंटूर हुई जोड़े से रेटला चमटला चश्मे बाईटी कोण तालागे उन्नर मटिकड़ कोण सुपर हॉट का उन्नदे चूस अरे एंड तय मी का उन्नदे चपाती चोड़न की चूस सुन टेला तीने अलग रिस्नर मटा सो माइंड लग चाला वर्क चपाती फेवरेट्स में वंदर माप्पीलल तोटी माथोटी कल्प कोने करी गुड़ा परफेक्ट का प्रिपेयर है पेंडी 
సో ఇంకా చక్కగా కర్రీ బౌల్లో పెట్టుకొని ప్లేట్లో మనం చపాతి పెట్టుకుని తిన్నామంటే సూపర్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అయిపోయింది మాది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా కొబ్బరి బూరుల రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం అది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి బెల్లం ఆల్రెడీ కొట్టేసేసి పిల్లలు రెడీగా పెట్టేశారు అదంతా కాస్త గజిబిజి చేసినా కూడా మీ ఇంట్లో అయినా అంతే కదా యూజువల్గా ఎవరైనా దానికోసం కొబ్బరి చిప్ప కూడా ఒక కొబ్బరి చిప్ప తీసుకోవాలి కొన్ని ఆలుకలు తీసుకొని పొడి చేసి ఉంచుకోవాలి బెల్లం దంచి ఉంచుకోవాలి పిండి అనేది ఒకరోజు కొంచెం కొన్ని గంటలు నానబెట్టుకొని బియ్యము ఆ నీడులు లేకుండా తీసేసి తడిపిండి పట్టించుకొని అది ఆరిపోకుండా ఒక ప్లేట్లో వేసేసి ఒత్తు పెట్టుకొని ఉంచుకుంటే తడిపిండి మరీ పొడిగా అయిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కొన్ని ప్రీ ప్రిపరేషన్స్ చూడండి మా పిల్లలు స్ప్రైట్ బాటిల్ కోసం ఎలా కొట్టుకుంటున్నారు మా భార్గవ అస్సలు ఇవ్వడు నేను ఇవ్వను నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసేసి ఇవి రసాల కాయలండి చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి ఇంకా పిండి కూడా డాడీ పట్టించుకు వచ్చేసారు రెడీగా ఉంది ప్రిపరేషన్ చేయడానికి స్టార్ట్ అయిపోవాలన్నమాట బరకగా ఉంటే మనం జల్లించుకోవాలండి చాలా మెత్తగా ఉంటేనే బూర్లు అనేవి మంచిగా వస్తాయన్నమాట మనకి ఇలాగ జల్లించేసి పిండి ఆరిపోకుండా ఇట్లా మనం చేత్తో ఒత్తేసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక కేజీ బియ్యం పిండికి ఆ ఒక ఆరు వందల గ్రాములు అర కేజీ నుంచి ఆరు వందల గ్రాములు బెల్లం తీసుకోవాలన్నమాట తీసుకొని మనము ఈ విధంగా కొంచెం నీళ్ళు పోసి కరిగించేసేసుకొని దాన్ని వడగట్టుకోవాలి కరిగిపోతుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత వడగట్టుకుంటే మనకి దాంట్లో ఉన్న ఏమన్నా రాళ్ళు కానీ పీచు అలాంటివి ఉంటే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ బెల్లం సిరప్ని మళ్ళీ ఇందాక కరిగించుకుని గిన్నెలోకే పోసేసుకొని మనం స్టవ్ మీద పెట్టి పాకం పెట్టుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనము కొంచెం మంట అనేది హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని పాకం చూసుకుంటూ ఉండాలండి ఈ పిండి వంటలు తీపి పిండి వంటలకి స్పెషల్గా కావాల్సింది ఏంటంటే మనకి బాగా పాకం పట్టడం తెలియాలన్నమాట ఈ పాకం తెలియాలి అంటే జాగ్రత్తగా కొంచెం ఒక ప్లేట్లో నీళ్లు పోసుకొని మధ్య మధ్యలో దగ్గరకు వస్తుందేమో అని కొంచెం చేత్తో అట్లాగా టచ్ చేసి ఎన్ని తీగలుగా వస్తుంది అతుక్కుంటుందా లేదా అని గమనించుకుంటా కొంచెం ఆ పాకాన్ని ప్లేట్లో వేసుకుంటూ దగ్గరకు వచ్చినట్టుగా చూసుకుంటూ ఉండాలి మరీ లేత పాకం కాదు మరీ ముదురు పాకం కాదు మీడియంగా ఉండేలాగా పాక వచ్చిందా లేదా చూసుకొని ఆ టైంలోనే మనం బియ్యం పిండి అనేది కలుపుకోవాలన్నమాట కొద్దిగా ఇక్కడేనండి ఈ వంటకాలు మనం చేసినవి సాఫ్ట్గా ఉండడంలోనూ లేదంటే గట్టిగా పొడి పడి ఆడిపోవడంలోనూ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది ఇవేంటంటే పెద్దవాళ్ళకి బాగా రెగ్యులర్గా చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే తెలిసిపోతుంది పాకం ఎలా రాగానే వెంటనే పిండి కలుపుకోవాలనేది సో ఆ కలుపుకునే దాంట్లోనే మనం చేసుకునే కొబ్బరి బూర్లు అనేది టేస్ట్ అనేది మారుతుంది అనమాట సో పాకం ఇంకా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ తురిమి లేదంటే తురుముకున్న లేదంటే మిక్సీ వేసుకున్న పచ్చి కొబ్బరి అనేది కలిపేసుకోవాలి కలిపేసేసి ఇలాగ మధ్య మధ్యలో నేను చెప్పినట్టు చూసుకుంటూ ఉండాలి మనము ఈ పాకంలో కనుక కొంచెం ఎక్స్పర్ట్ అయితే బోల్డ్ అనే వంటకాలు మనం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో యాలకలు కూడా నేను పొడి చేసేసి రెడీగా ఉంచాను దించే ముందు కలుపుకుంటే ఏంటంటే సువాసన పోకుండా ఉంటుంది ఇదే మెయిన్ డ్యూటీ అనమాట పాకం కలుపుకుంటూ ఉండాలి తీసి వచ్చిందా లేదా సరిగ్గా అనేసి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మన మెయిన్ ప్రాసెస్లో ఇదే ఉంటుంది చూడండి ఇట్లా అన్నప్పుడు దగ్గరగా వచ్చేసేసి మంచిగా మనకు ఒక బాల్ షేప్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి దగ్గరకు వచ్చేసిందని మమ్మీ ఇప్పుడు యాలకల పొడి వేసేసారు ఈ టైంలో ఏంటంటే కొంచెం ఇద్దరు మనుషులు ఉంటే చాలా బాగా కుదురుతుందండి పిండి అనేది మనము బెల్లంలో పాకంలో ఇలా పోసుకొని ఒకళ్ళు కలుపుతూ ఉంటే ఒకళ్ళు కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఉండాలి ఆ గిన్నె అనేది జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఇంకా మీకు మేమిద్దరం అలా స్టవ్ దగ్గర చేయడం కెమెరాతో కుదరలేదని చెప్పేసి మేము అది షూట్ చేయలేదండి ఇలా కొంచెం 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 పాకంలో కలుపుకుంటూ వేసేసి దీంట్లో ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల నెయ్యి అనేది వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది బూరెలు కూడా బాగా వస్తాయి అనమాట ఇలాగా మరీ లూజ్గా కాదు టైట్గా కాదు ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా మీరు రెడీ చేసేసి ఉంచుకున్నాక స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ తీసుకున్న తర్వాత వేడెక్కే లోపల మనము ఎక్కువ అంతా ఓపెన్గా పెట్టుకోకూడదండి గిన్నెలో ఉంచుకొని ఇలాగ మంచిగా రావాలన్నమాట మనం పట్టుకుంటే చల్లమిళ్ళలాగా కొంచెం కొంచెం నూనె తీసుకొని మనం ఇందాక కట్ చేసుకున్న నూనె ప్యాకెటే కట్ చేసేసుకుంటే స్మూత్గా ఉంటుంది కదా దాని మీద ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసి పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత చేతికి ఇందాక మనం తీసి పక్కన ఉంచుకున్నటువంటి నూనెతో ఇట్లా ఒత్తుకుంటూ సమానంగా మరీ పలుచగా కాదు మందంగా కాదు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కన్సిస్టెన్సీలో తయారు చేసుకొని ముందు ఒకటి వేసి ఆయిల్లో చూసుకోవాలి నూనె అనేది కరెక్ట్గా కాగితేనే మంచిగా గోల్డెన్ కలర్లో వస్తాయి లేదంటే ఎక్కువ కాగిపోతే మాడిపోయినట్టుగా అయిపోతే తక్కువ కాగితే సరిగ్గా కాలకుండా మనకి నూనె ఎక్కువ
తీసేసుకుంటే మనకి ఆరిన తర్వాత చక్కగా ఉంటాయి మరి ఈ ఎర్రగా ఉంటే బాగోదండి చూసారు కదా ఇలా చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకుని మీకు ఎలా కుదిరాయో ట్రై చేసి నాకు తప్పకుండా కామెంట్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి మీరు కనుక కొత్తగా చూసేవారైతే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ కూడా వస్తుంది అది కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను టిల్ దెన్ బై బై థ్యాంక్స్ ఫర్ వ